to show that this is exactly a ramp we have splitted this 100 microsecond duration <coughs> conveniently as 10 microsecond aditha 10 microsecond lendana output voltage in sambhavikya pinnatha 10 mudal 20 vareyulla veendum 10 microsecond samayathe kandan sambhavikya pinne aa oru say 50 microsecond samayathe kandan sambhavikya nalla reethiyil aayittu angane koduthittundu appo adinu vendiittu ആദ്യത്തെ പത്ത് മൈക്രോസെക്കൻഡ് സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് എന്താ നോക്കാം വി ഒ ഈക്വൽ ടു ഈ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈക്രോസെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വിത്ത് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാണിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോസെക്കൻഡ് സമയത്തേക്കാണ് അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ടൈം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇനി അതിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ആ സമയമാവുമ്പോഴേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കൂടി പത്ത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് അത് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി ഇനി ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത പത്ത് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് എത്രയാവും എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പം വൺ വോൾട്ട് വിത്ത് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത പത്ത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇരുപത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന പോയിന്റ് ആവുന്ന സമയത്തുള്ള വോൾട്ടേജ് പോയിന്റ് ഫൈവും പോയിന്റ് ഫൈവും കൂടി മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് ഇനിയും അൻപത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്കിൽ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആയപ്പോഴേക്കും അത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ടൈം കൂടി ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ടു പോയിന്റ് ഫൈവും കൂടെ വന്നിട്ട് ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈ വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ദിശയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ലോപ്പിൽ കൂടി പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് ഇസ് റെക്കോർഡ് ടു ഏസ് എ റാമ്പ് വോൾട്ടേജ് സോ വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് വെൻ ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി ദൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എ റാമ്പ് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി പല രീതിയിൽ വരാം അതിങ്ങനെ ഒരു സേ സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് വരാം സീറോ ടു ഫൈവ് വേരി ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി ടി എൽ സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് വരാം നമ്മൾ ഐ സികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് വരാം സീറോ മുതൽ ഫൈവ് വരെ ബൂളിയൻ സ്ക്വയർ വേവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താവും എന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ കെ ഫീഡ്ബാക്ക് കപ്പാസിറ്റർ സീറോ പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോ പാരഡ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ബൂളിയൻ പോസിറ്റീവും ബൂളിയൻ വണ്ണും ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ബൂളിയൻ ലോയും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്ക്വയർ വേവ് ഹാവിങ് പീരിയഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡില് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു റാമ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഗോയിങ് റാമ്പ് ഒരു നെഗറ്റീവ് റാമ്പ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ കെ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കപ്പാസിറ്റൻസ് പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോ പാരഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പവർ മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ടെൻ പവർ മൈനസ് ത്രീ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അഞ്ച് വോൾട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡി ടി അപ്പൊ അഞ്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുത്തു ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ
ഒരു വോൾട്ടേജും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടും സീറോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഇനി എത്ര സമയമാണോ സീറോ കൊടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സമയം ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി കൊടുക്കുന്നു അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആയിട്ട് മാറും സോ യു വിൽ ബി ഗേറ്റിംഗ് എ വേർ ഹോം ലൈക്ക് ദിസ് നൗ വി ഇൻജെക്ട് എ സ്ക്വയർ വേവും പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഫൈവും മൈനസ് ഫൈവും ഈക്വൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും എന്ന് നോക്കാം സെയിം സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഒക്കെ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ തന്നെയാണ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻഡഗ്രൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഡി ടി ഫൈവ് പുറത്തെത്തും ഇൻഡഗ്രൽ ഡി ടി ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ എന്ന് ചെയ്തു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗോയിങ് റാമ്പ് സേ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് റാമ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചു അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തത് മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ അത് മൈനസും മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന ലെവലിൽ ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിലേക്ക് റാമ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ റേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടി വന്നാൽ സീറോ വരെ പോകും സീറോ വോൾട്ട് ആയിട്ട് മാറും വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വന്നു അപ്പൊ അതൊരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് റാമ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടി സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻവെർട്ടഡ് ട്രയാങ്കുലാർ വേവ് ഫോർ എ ട്രയാങ്കുലാർ വേവ് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കേസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഗോയിങ് റാമ്പ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ടി ടി എൽ വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്തു സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആണ് ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് എ സൈൻ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എക്വോ സൈൻ വേവ് സോ ദിസ് ആർ ദി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോംസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി കൊടുത്താൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗോയിങ് റാമ്പ് സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലാർ വേവ് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ വേവ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ട്രയാങ്കുലാർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്ക്വയർ വേവ് ആവാൻ കാരണം അതിന്റെ ടി എച്ചും ടി എല്ലും ഈക്വൽ ആവുന്നതാണ് ടി എച്ചും ടി എല്ലും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി സപ്ലൈ എ റെക്ടാങ്കുലാർ വേവ് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ റേസ് ടൈം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ടൈം കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു എസ് എ സോ ടൂത്ത് വേവ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സത്യത്തിൽ ഒരു സൈൻ ടു കൊസൈൻ കൺവെർട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ടു റാമ്പ് കൺവെർട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ടു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് കൺവെർട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ടു സോ ടൂത്ത് വേവ് കൺവെർട്ടർ ആണ് എന്ന് പറയാം ന റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ഒരു ഐഡിയൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ആർ ഐ എന്നാണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ ഉള്ളത് ഒരു കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് റിയാക്ടൻസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എഫ് ആണ് ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ ദർവി നോ മൈനസ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തില് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിലുള്ളത് ഒരു കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് ക
ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് പിന്നെ ഗെയിൻ കുറക്കാനാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഭാഗത്തിൽ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചാലേ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആക്കി അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി കൊടുത്താൽ ഫലത്തില് ഈ ഡി സി ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാല് ഡി സിനെ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രതീതിയാണ് ഡി സി ആണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ ഓപ്പ് ആമ്പ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് എന്ന പ്രതീതിയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്കുള്ളൂ എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വോൾട്ടേജ് മാറൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിന് അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുകയല്ല പക്ഷെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡി സി ആണ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച പ്രതീതിയാണുള്ളത് അഥവാ ഇവിടെ എയർ ആണുള്ളത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് സാച്ചുറേഷനിലേക്കോ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സ്വിച്ചിങ് ഇൻ ടു സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ദ ഓപ്പ് ആം ഈസ് നൗ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നോൺ ലീനിയർ റീജിയൻ ലീനിയർ റീജിയനിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ അല്ലാതെ ആയിട്ട് ഇത് മാറും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ ലീനിയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ബട്ട് ബേസിക്കലി ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് എ ലീനിയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം വൻ ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് വെരി ലാർജ് ദെൻ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടും ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗെയിന് കുറയും ഗെയിൻ പറ്റ കുറഞ്ഞാൽ ഇത് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലാതെ ആയി പോകാം ആംപ്ലിഫയർ ആവണമെങ്കിൽ ഗെയിൻ വണ്ണെങ്കിലും ആവണം അതിന്റെ താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ അല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉടലെടുക്കുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി ഫ്രീക്വന്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ദാറ്റ് വി മേ ഹാവ് ടു എൻകൗണ്ടർ ബിക്കോസ് എപ്പോഴും സർക്യൂട്ടിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ബ്രെഡ് ബോർഡ് വഴി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് വരാം അങ്ങനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കുറയും ഗെയിൻ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കുറഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും ദൻ ആൾസോ ദർ വിൽ ബി അൺഫെയ്ത്ഫുൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സോ ദിസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി നീഡ് ടു ബി എൻകൗണ്ടർഡ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിനെ ഒരു ഐ മീൻ ഐഡിയൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്രത്തിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങ് വെക്കുക അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിലെ ഇൻഫിഡൻസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ആർ സി പാരലൽ റെസണന്റ് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇൻഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഇൻഫിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഗെയിൻ ഈസ് ഇത് സിലബസ് പ്രകാരം ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇനിവേ ഐഡിയ കിട്ടാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഇസഡ് എഫ് ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് തൽക്കാലം ഞാൻ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് എഫ് ഈസ് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ആർ എഫ് ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എഫ് ഇൻറ്റു ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എഫ് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി എഫ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജെ ഒമേഗ സി എഫ് അതിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ആണല്ലോ ജെ ഒമേഗ സി എഫ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി എഫ് ആർ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ അപ്പൊ ഈ ആർ വൺ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ജെ ഒമേഗ സി എഫ് വാനിഷസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ സി എഫ് ആർ എഫ് That is R F by R1 by 1 
for twofold increase of frequency to 6 dB which gain correct and on the basis of this we will have a frequency response curve of the amplifier or integrating amplifier.